ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വർഗവും വർഗം മൂലം എന്നുള്ള ആറാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്നിലെ പ്രോബ്ലംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് സമചതുര സംഖ്യകൾ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് സമചതുര ആകൃതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളാണ് സമചതുര സംഖ്യകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മുത്തുകൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡോട്ടുകൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സമചതുര ആകൃതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഒൻപത് എന്നുള്ള ഒൻപത് മുത്തുകൾ എടുക്കുവാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ അതിനെ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് മുത്താണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കിവിടെ വെളിയിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു സമചതുരമായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യകളെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സമചതുര സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ വരും ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്രാ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമചതുര സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർഗങ്ങൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പവർ രണ്ടാം കൃതി ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ടാം കൃതി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കുക തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സിൻ്റെ രണ്ടാം പവർ രണ്ടാം കൃതിയാണ് നമ്മുടെ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം സ്ക്വയർ ഓഫ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആറിൻ്റെ വർഗമാണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സംഖ്യേനെ രണ്ട് തവണ ഗുണിക്കുക അപ്പം സ്ക്വയർ ഓഫ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഗുണം ഏഴ് സമം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിന് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും നാലും അത് തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കുക ഫോർ മൈനസ് വൺ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിയേ നയനും ഫോറും ഇപ്പോൾ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ സെവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അടുത്തടുത്തുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ത് സംഖ്യകളാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ വേറെയും പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്രാ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പർ എടുക്കുക ഫോർ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറാണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയത് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ ഫോർ എന്നുള്ള ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നയൻ നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നയനാണ് അല്ലേ ഇനി അതായത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി ഇപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ നയൻ ഇനി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ കാരണം ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ കൂട്ട
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ട എന്താ വെൻ വി ആഡ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ വി ഗെറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്ന് മുതലുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തുടർച്ചയായി കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ കിട്ടും അതുപോലെ സം ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക സം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിച്ചൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് തേർട്ടി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായ മുപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ച് പ്ലസ് അങ്ങനെ മുപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് മുപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു സം ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വലാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനോട് ഈക്വലാണ് ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് മുപ്പത് എണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത് ഗുണം മുപ്പത് സമം നമുക്കിവിടെ തൊള്ളായിരം ഒന്ന് കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പത്തിൻ്റെ കളി നോക്കാം ട്രിക്സ് വിത്ത് ടെൻ ഇതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു ടെൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടെൻ സ്ക്വയർ ഞാനിവിടെ ഒരൊറ്റ പൂജ്യം ആയിരുന്നു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പൂജ്യം അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര പൂജ്യം വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യമാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര പൂജ്യം വരുന്നുണ്ട് നാല് പൂജ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംഖ്യ തന്നിട്ട് അത് പറ ഇതുപോലുള്ള ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക ഈ തന്നേക്കുന്ന സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം അത് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് നാല് അങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്ന ആറ് അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ അതിൻ്റെ സംഖ്യയും കൂടെ നോക്കുക അതായത് ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ അതും കൂടെ വരണം ആദ്യം നമ്മൾ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുക അപ്പം ഒരു നമ്മളോട് ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് അത് ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുക അത് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആ നമ്പറും കൂടെ നോക്കുക നമ്പറും തന്നേക്കുന്നതും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക ഈസ് നമുക്കിവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇത് പൂർണ്ണ വർഗമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒൻപത് സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണോ അല്ല ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അത് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം നോക്കണം സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആ നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വേറെ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പം അതും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് പേജ് എൺപത്തിരണ്ടിലെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുക തേർട്ടി സ്ക്വയർ മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ വരും പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്
ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നെണ്ണവേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവുമോ ഇല്ല നോട്ടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇനി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് കറക്റ്റാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇനി നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഇവിടെ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഏഴ് ഏഴ് എന്നുള്ളതൊരു ഓഡ് നമ്പറാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതൊരു ഈവൻ നമ്പറാണ് ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാണ് ഇനി അടുത്ത സ്ക്വയർ അടുത്ത വർഗം എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയല്ലാതെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ അടുത്ത വർഗം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് നോക്കാം ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇനി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ടു ഇനി നോക്കാം ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു പ്ലസ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും വണ്ണും ടുവും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് ടുവും ത്രീയും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതി അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഫോറിന് മുമ്പുള്ളതാണ് ത്രീ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു പ്ലസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തേക്കുന്ന ത്രീയും ഫോറും അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതുക ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ വരും പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ളത് സെവൻ അതായത് നയൻ പ്ലസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതുപോലെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്പറും അതായത് അഞ്ചും നാല് ആ ഏതാണോ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആ നമ്പറും അതിന് തൊട്ടും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ട ആ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുക മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ തന്നേക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏതാ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നൂറിൻ്റെയും നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ത് വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പേജ് എൺപത്തി മൂന്നിലെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയും ഫിഫ്റ്റി വണ് അതും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അടുത്ത സിക്സ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി സിക്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ദെൻ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയ
plus 183 that is equal to 8464. In 93 square no rainbow, 92 into square red canum plus 92 93 in the coat. 92 into square 8464 plus a random coat number 185 that is equal to 8649. So, we will see 181, 183, 185, 187, 187, plus 94 plus 95 that is equal to 8836 plus 1899 that is 9025 then 96 square is equal to 95 square plus 95 plus 96 that is equal to 9, 9025 plus 191 that is 9216 then 97 square is equal to 96 square plus 96 plus 97 that is equal to 9216 plus 193 that is equal to 9409. Now, this is the number of 98, 99, 100. Now, we will see the number of 98, 99, 100. Now, we will see the number of Thank you for watching. Please subscribe, like, and share my channel, JS Max Corner.